ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ಯಹೋ ದೇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವು ಆಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಗಣಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಉಂಟಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ದಿನದ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲೂರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀರಾ ಈಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯನ ಓದಿದೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಮೊದ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಮನ್ನನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಹೋವನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವರೇ ದೃಢವಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದಂತೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈಟ್ ದ ಗುಡ್ ಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿರುವಾಗ ಇದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬರೇ ಲೋಕದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟನೂ ಇರಬಾರ್ದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕರವಾದಂತ ಜೀವನನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅದೇ ಅವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ನಡೆಯೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೋರಾಟ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ಅದು ನಿರಂತರವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪಸ್ತನಾದಂತ ಪೌಲನು ತಿಮತಿಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಇದು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಅಮರತ್ವ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆತನೊಂದಿಗೆ 
ಆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಆಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೊಡೋದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಹೋರಾಟ ಇದು ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಟೈಮು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ ಆಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾ ಹಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ದೇವ್ರೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಮರ್ತೋಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ತಿಳಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ದೇವ್ರು ಯಾರ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅದರ ಒಂದು ಅವರ ಏನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅದರ ಒಂದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅವರ ಯೋಜನೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಆಗ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜಗದ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡಿ ನಮಗೂ ದೇವ್ರಿಗೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದಾರ ಯಾರನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌದು ದೇವ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನನ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಸಹೋದರು ಹಿರಿಯರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಮಗೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ನಾ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಸಾಯೋ ತನಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟವಾಗಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಸಭೆ ಎಂಬ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿದ
ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಈ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದೇ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ವಾಕ್ಯನೇ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನು ನಂಬೋದ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏನ್ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೀವಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕಾರಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಾದಂತ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಮಗೆ ಅಬ್ರಾಹಮನ ಸಂತತಿಯರು ಆದ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದೇವರು ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ನಾವು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನಂಬಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ಹೋರಾಟನ ನಾನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ದೇವರು ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಬ್ಯಾ ಕೇಳಿದ್ಯ ಸತ್ಯನ ನೀನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಹೋರಾಟ ಹೆಂಗೆ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಯಾ ಯಾ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳೇ ಅದರ ಒಂದು ಆಡಂಬರ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತ ಸಲಮೋನ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಡಿತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಹೌದು ರೀ ಸೊ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿನೇ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೋರಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವಗಳು ದುರ್ಗುಣಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಗುಣಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣನೂ ಇದೆ ಈ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆ ಸರಿಯಾದ ಗಮನನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಡಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಒಂದು ದುಷ್ ಗುಣಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಏನಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಫ್ ಎಶಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸತ
ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟನ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಪೌಲನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಂತೆ ಯಾರಾದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಂಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಹಾ ಹೇಳಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಬಳಿ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರನ ದೇವರು ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಧಾರ ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಏನಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯ ನಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮುಂದೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನನಗೂ ದೇವರಿಗೂ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಆ ಒಡಂಬಡಿಕೆನ ಯಾರು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೊದಲು ದೇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರವರ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನ ಇಬ್ರೂಸ್ ಟೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಹೋದರಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರು ಓದ್ಬೋದು ವಾಕ್ಯನ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಚನ ಆದ ಕಾರಣ ನೀನ್ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಮನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳದಂತೆ ನಾವು ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನು ತಿಳಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರೋಣ ನೋಡಿ ಇದು ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ನನಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳದಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು ಅದು ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನ ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಲ್ಲೂ ಎದುರು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನಮಗ್ ತಿಳಿಸಿರೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳದಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಹೃದಯವನ್ನ ಅಂತರ್ಯೇಂದ್ರವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಠಿಣಕರವಾದಂತ ಮ
ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಜ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ ಏಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಎಂಟು ಆರನೇ ವಚನ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರ ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾತಕ್ಕೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರ ಯಾತಕ್ ನಮಗ್ ಭಯ ಇರಬೇಕು ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಭಯ ನಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಹೋವನ ಭಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನು ನೋಡ್ದೆ ಹಂಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಕ್ ಆಗತ್ತ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತ ಏನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಕಾಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡಿತೀವಿ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದಂತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ಪದಂತೆ ಜಾಣರು ಪಾರಿವಾಳದಂತೆ ನಿಷ್ಕಪಟಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮುಂದಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಂತ ಆಗಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯನು ಸಹ ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜ್ಯೂಟ್ರಾನಮಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ನೀವು ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವರ ಕಡೆ ಕುದುರೆಗಳು ರಥಗಳು ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾಲ್ಬಲವು ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹೆದರಬಾರದು ವೈಗುಪ್ತ ದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ದೇಹವ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಾಗ ಸಮಿಸು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಯಾಜಕನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿಯರೇ ಕೇಳಿರಿ ನೀವು ಈಗ ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಕಾಲ ಸಮ ಸಮೀಪಿಸಿದಷ್ಟೇ ನೀವು ಎದೆಗೆಡ ಬಾರದು ಜಿಗಿಲು ಪಡಬಾರದು ನಡುಗಬಾರದು ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಭಯ ಪಡಬಾರ ಭಯ ಪಡಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಯ ಜಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆದರಣೀಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್
ಸೈತಾನ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯ ದೇವ್ರೆ ಸುತ್ತ ನೀನ್ ಬೇಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯ ನಿನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೋಡಿ ಸೈತಾನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಬೇಲಿನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೇಲಿನ ಹಾಕಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿರೋನನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಯಾವ ತರ ಅವರು ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಜೈಕಿಯಲ್ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ನ ತಿನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಮ್ಗ ಆತರ ಹೇಳಿದಾರ ನಾವು ಹೊತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಮೂರ್ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಹೊತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಊಟನ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪೋಸ್ತಲರ್ಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಚರ್ಮ ಸುಲಿದ್ರು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗರ್ಗಸದಿಂದ ಕುಯ್ದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯಹೋವ ದೇವರನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಬಹು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದು ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಕುಮಾರನನ್ನ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಫಿಲಂ ನ ನಾವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ನೋವು ಆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಏನಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಜನ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದಂತ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡೆ ಹೆದರಬೇಡ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮುಂದೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗಳು ರಕ್ತದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಕನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ತಂದೆಯಾದ ಇವಾಗ ನನ್ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಂತಾಗ ನನಗೂ ಆ ತಂದೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನೋವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತು ನನ್ನಂತ ಪಾಪಿಗೋಸ್ಕರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ನನ್ನನ್ನ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವುದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅದೇ ನನಗೆ ಆಹಾರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ರೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಬೇರೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಸಗಳನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇದೆ ಈ ಬೈಬ್ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಈ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಂತ ನಾವುಗಳು ಆದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರೈಸ್ತವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಏ ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸಹ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಒಂದು ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ನಂಬಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಲೋ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮದರ್ ತೆರೆಸ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಕೈ ಮುಟ್ಟುದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರು ಬಡವ್ರ ಜನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಮಿಷನರೀಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಹೋರಾಟ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಬೇಕೆಂದು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು
ಯಹೋವನ ವಚನವು ಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಹು ದೇವರ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೋಷ ಇರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ದೋಷನ ತೆಗೆದು ನಾವು ನಡೆದಾಗ ನಾವು ದೋಷವಿಲ್ಲದವರಾಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಆತನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂಥ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಬರಪಳಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಆಯುಧಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋಂತ ವಚನನೇ ಅದು ಸರ್ವ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಸತ್ಯವೆಂಬ ನಡುಕಟ್ಟು ನೀತಿ ಎಂಬ ವಜ್ರ ಕವಚ ಸಮಾಧಾನವಾದ ವಿಷಯವಾದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಗುರಾಣಿನ ಇಳಿರಿ ಸೊ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಗುರಾಣಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಡುಕನಿಂದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಬಾಣಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆ ರೀ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇದನ್ ಯಾವ್ದು ನಾನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹೋರಾಟನ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ರೀ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಅನೇಕ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟನ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಂತೆಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಹೌದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಪೇತ್ರ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವಚನಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಟರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರಿ ಆತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಓದಿಸಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೈತಾನನು ಗರ್ತಿಸುವ ಸಿಂಹೋದಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನುಂಗಲಿ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿದ್ದು ಅವನನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಅಂತ ಬಾಧೆಗಳನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ 
ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಲ್ಬೆನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಓದ್ನೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಶಿಲ್ಬೆನ ಓದ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಶಿಲ್ಬೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಗುರವಾದಂತ ಶಿಲ್ ನೊಗವನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದೀನಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಶೋಧನೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಾರ್ಗನು ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಡೆಯುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಡ್ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಬರಬಾರ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೆನೆಸುವವನು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲಿ ಆ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳದ್ ಬೇರೆ ನಮ್ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆನ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ರೀ ಇದು ಅದಿ ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೆನೆಸುವವನು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರಿ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ನಮ್ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇವರಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಲೋಕವನ್ನ ಜಯಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾರ್ನ್ ಎಗೇನ್ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ತನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆತನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿವಂತರ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬರುವ ಬೆಳಗಿನಂತಿದೆ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ರೀ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಾವೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಿಸಿಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾ ಶಾಖ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೇವರು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ವಚನ ಓದೋದ್ ಬೇಡ್ರಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ವಚನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾವಪ್ಸ್ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಅದನ್ನ ವಚನ ಓದೋಣ ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಆತನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ
ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇನ್ನೊಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ಯಹೋವನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬಾರ್ದ್ರಿ ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಆತನ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿದೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನವನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾರ್ಗನ ನಾವು ಬದಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ನನ್ನವನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ದೇವರ ಸಂಗಡ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೇರಿ ಬಹು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆತನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಕೈಕೊಂಡು ನಡಿಬೇಕು ಮಾತ್ರವೇ ಆಗ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಆ ಬೆಳಕು ಬೇರೆ ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರೆ ನಾ ಆ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಯೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗ್ ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆತನ ನಮಗ್ ಬೆಳಕು ಸೊ ಆ ಬೆಳಕನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀರಾ ಉಪ್ಪು ಅಂತಾನು ಸಹ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಉಪ್ಪೇ ಸಪ್ಪಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾತರಿಂದ ರುಚಿ ಬಂದಿತು ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಉಪ್ಪಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಸಪ್ಪಗಾಗೋದ್ರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಬಾಗಿಲು ಇಕ್ಕಟ್ಟು ದಾರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಂತವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾದಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಆತನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿನನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾರಿಗ್ ಬಂತ್ರಿ ಅನ್ಯ ಜನಗಳಾದಂತ ನಮಗ್ ಒಂದ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಅವಕಾಶನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಾಕ್ಯನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಬ್ರೇರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದರಿಂದ ಓದ್ಬಿಡೋದು ನಾಲ್ಕರಿಂದನೇ ಓದಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇಬ್ರೇರಿಗೆ ಬರ್ದ ಸಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದಾನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ದಾನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮೂಢನ ಯುಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರವರು ಭ್ರಷ್ಟರಾದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಮಾನಸಂತಾರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರ ಮಗವನನ್ನು ಪುನಃ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿದವರು ಆತನನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅವಮಾನಪಡಿಸುವವರಾಗಿ
ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಾನು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ದೇವ ಸ್ವಾಮಿನ ಪುನಃ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ನಡೆಸದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಸೈತಾನನ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸೋರಾಗ್ಬಾರ್ದು ಬದಲಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ದಿರೋದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇ ನಾನು ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಮಕ್ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆನ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಪೂರೈಸುವವನು ಆತನೇ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅಂದ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಆತನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಆತನೇ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ನಾವು ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಡೆಸಿ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಡೆಸ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ತಾನೇ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸಹೋದರ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರ ತಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ಮೂಲಕನು ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮೂಲಕನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗೂ ಸಹೋದರ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತ